，苏总，你能要回那两千五百万的烂账，又解决了江北银行要钱的问题，我认为你是有资格坐上董事长位置的。没错，哼，他有没有这个资格，单凭这两件事可还不够，还得整个苏家承认了才行。陈才，从现在起你被开除了<咳>。你说什么？你有什么资格开除我？就凭我是华药的董事长，够不够资格？各位董事，苏雪薇这是在搞一言堂，你们怎么看？你们你们怎么不说话？难道还看不出来吗？还不赶紧滚！好你个苏雪薇，你给我等着！解决掉陈才了吗？解决掉了。可是陈才是奶奶放到公司的一颗钉子，现在我把这颗钉子给拔掉了，奶奶肯定会进行其他行动的。这不是还有我吗？还是得多亏你，要不是你要回了那两千五百万的欠款，以及帮我解决掉江北银行的刁难，我也得不到董事会的支持，也就别想开除陈才了。小意思啊？我也不知道怎么感谢你。要不今天中午我请你吃饭吧，吃正宗的江南菜。那感情好，走吧。三级脑肿瘤，他他居然完全说中了。老姜，检查出来了没有？检查结果出来了，跟林医生所说的一模一样。什么？他说的竟然是真的？我现在理解为什么父亲要叫林十三师傅了，这简直就是神仙中人呢、啊。这家餐厅还是我们江州的龙头企业九州集团旗下的产业，这里的江南菜特别正宗，很多达官显贵都喜欢在这里吃。味道的确不错，你喜欢就好。吴少，就是这个混蛋坏我们的好事。吴文雄，一群废物，连这么一个小子也搞不定。要不是看你们几个狗东西还有点用处，我早让你们滚蛋了。小子，你坏了本少的好事，你说这笔账应该怎么算？怎么算？啊就是你个狗东西叫人来对付我的，那就先说说我们之间的这笔账怎么算吧。王八蛋，你居然敢打吴总！混账，敢这么对待吴总，整个吴家是不会放过你的。林十三，不要！卧槽，这家伙是谁啊？胆子挺肥啊，居然敢揍堂堂吴家大少爷！呵呵，不管他是谁，都要倒大霉了。吴家可不是什么善男信女，尤其是吴文雄，手段狠着呢。现在丢这么大一脸，他不报复才怪。给我上！你们给我弄死他！林十三，小心！<笑>吴总，你让他们来找我麻烦，这不是送菜吗？你到底是谁？我呀，我是你惹不起的人。王八蛋，你不要太嚣张了。怎么，就是你吴总派人找我麻烦，我就不能嚣张吗？嚣张犯法吗？哪条法律规定人不能够嚣张？王八蛋，我不管你什么身份，我都要灭你全家。你给本少等着！敢在我面前说出这种话的人，基本上都凉了，你也不例外。这年轻人是真的不知天高地厚啊！居然敢这么羞辱吴文雄，是真的不要命了。不仅如此，这江南酒楼可是九州集团的产业，江盟向来不喜欢有人在他的地盘上闹事。这个年轻人的举动可以说是一下子得罪了两大势力，江州怕是没有他的容身之地了。我告诉你，我吴家捏死你就像是捏死一只蚂蚁那么简单，你再敢动我一下，就等着我把你挫骨扬灰吧！呵呵，是吗？那我等着你。热少，胡东。小子，我叫你住手，听见没有？你敢挑衅我九州集团的威严？胡老板，就我这个王八蛋，敢在江南酒楼对我动手，这分明是没把九州集团和江总放在眼里啊！年轻人，我希望你不要自找苦吃，到时候别怪我们出手教训你，听到没有？还不赶快给老子跪下，不然胡老板出手，你跟苏雪薇一个也别想跑！呵呵，你想多了，胡老板是吧？你看看这个是什么？九州至尊卡。拥有九州至尊卡的人可以说是整个九州集团最为尊贵的客人，而且据我所知，九州集团成立这么久以来，董事长江萌发出去的九州至尊卡也不过四张。这位先生，有什么需要，请您尽管吩咐我。刚好有一个，把这些臭番茄烂鸟蛋给我扔出去，影响我胃口。明白。乖乖，难怪敢这么嚣张，原来是九州集团至尊卡的持有者。不过话又说回来了，我们江州什么时候出了这么大一位牛人了？林十三，你是怎么得到九州至尊卡的？昨天在天子酒店，你们走后我就遇到了酒店的老板，他因为他员工的行为向我道歉，就送了我一张九州至尊卡。就这么简单吗？对啊，就这么简单。喂，林医生您好，我是江萌。怎么，去医院检查过了？林医生，哦，林神医，你简直神了！我今天去医院了一趟，医院的检查结果简直跟您说的一模一样。所以你想让我帮你治一治是吧？没错，林神医，您放心，我肯定不会让您白白出手。我为华药集团准备了每年三个亿的订单，只要林神医愿意出手帮我这个忙，这三亿订单就是华药的了。三亿订单，如果苏雪薇能够签下这每年三个亿的订单，那整个苏家将再也无法动摇苏雪薇在华药的地位，至少华药的内忧是解决掉了，这样我距离任务结束也就更进一步了。好，我这就过来。雪薇，我出去办点事，你自己先回去吧。林十三，你小心一点。放心吧，林神医，你终于来了。师傅，我直接开始吧。好了，等半个小时后就可以取针了，到时候你的脑肿瘤也会跟着消失。就这么简单吗？神乎奇迹，神乎奇迹啊，师傅，你的九转生死针简直到了登峰造极的境地。
你现在感觉怎么样？好像是好了，我感觉我的大脑特别清醒灵活。什么叫好像？我师傅一出手就没有医不好的病人。哈哈，真是太好了，神医啊，林先生您可真是神医啊！难怪父亲一个劲的要拜眼前这个二十出头的年轻人为师。原来这个年轻人的确有着让人惊叹的医术。林神医，这是三个亿的合同和一个亿的支票，请您务必收下，这些都是您应该得的。支票就不用了，也把它换成跟华药集团的订单合同吧。没问题。对了，林神医，我准备了晚宴，还请林神医赏脸吃个饭。再走吧，不用了，我还有事，下次吧。苏小妞，公司的事情处理完了没有？我有东西给你看。处理完了，不过奶奶刚到公司，她要召开董事会。她要干什么？她要夺权。放心，她夺不了你的权。